ஒரு சில ஜோடிகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கே கண்ணு போட்டுரும் பயங்கர சந்தோஷமா இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் சேர்ந்து இருப்பாங்க என்ன லவ் குரு சண்டையே போடாம சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க சேர்ந்து தானே இருப்பாங்க அப்படின்னா கரெக்டு தான் ஆனா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா தாறு மாறா சண்டை போடுவாங்க ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க வச்சேன் அப்பார் விட்டேனா அப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு களத்துல இறங்கி ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க விட்டு விளாசுவாங்க ஆனா அதே நேரத்தில் பிரிஞ்சிட மாட்டாங்க ஏட்டிக்கு போட்டியா ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க நடந்துக்குவாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு அன்பு ஒழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நபர்களா நீங்க ரேடியோ சிட்டில இன்னைக்கு நான் உங்க கூட தான் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் எஃப் எம்னா ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணு நான் உங்க ரேடியோ சிட்டி லவ் கரு ஒரு சில பேர் எப்போதுமே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க கணவன் மனைவியா இருக்கட்டும் அல்லது காதலின் காதலியா இருக்கட்டும் அவங்களுக்குள்ள சண்டைகள் மட்டுமே தான் இருக்கும் ஆனா அந்த சண்டைக்குள்ளார ஒரு அன்பு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும் சரி சண்டை போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட போறாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சா சண்டைக்கு முடிவுல ஒரு ஹக் ஒரு மூத்தம் அதுல அந்த ஒட்டுமொத்த சண்டையும் காணாம போயிடும் அல்லது ஏதோ ஒரு வார்த்தை இவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு நேரம் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முடியாத அளவுக்கு ஒரு அன்பு அந்யோன்யத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஸோ அப்படிப்பட்ட நபர்களாக நீங்க இருந்தா முதல்ல ஏன் அப்படி சண்டை போடுறீங்க தாறு மாறா சண்டை போட்டுக்கிறீங்க அடுத்த நிமிஷமே ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறீங்க உங்களால எப்படிங்க முடியுது உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் டபுள் ஒன்று கழிங்க நான்கு இரண்டு ஆறு ஒன்பது 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 ஒன்று ஒன்று இந்த எண்களுக்கு அழைத்து உங்களுடைய உணர்வுகளை ரேடியோ சிட்டியில் பகிர்ந்துக்கலாம் எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை ம் எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை பட் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர லவ்வோடு இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான நபர்களா நீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன் ரேடியோ சிட்டியில இப்போ நம்ம கூட பேசுறதுக்காக பாரதி வந்திருக்காங்க எஃப் எம் மோடி இணைந்து இருக்கீங்க எஃப் எம் ரேடியோ சிரி அண்ட் பாரதி முதல்ல எதுக்காக உங்களுக்கு உங்களுடைய வீட்டுக்காரருக்கும் பயங்கரமா சண்டை வருது அதை சொல்லுங்க தவறா பண்ணிட்டாலோ ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டாலோ உடனே நான் கோவப்படுவேன் ஆனா அவர் ரொம்ப சாப்பிட்டு கரெக்ட் இல்ல அதுதான் சொல்ல வரேன் தப்பு பண்ணா எல்லாருக்கும் கோவம் வரும்ங்கிறது இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் அந்த என்ன தப்பு பண்றாரு அதை சொல்லுங்க இப்ப வந்து எங்கேயாவது வெளியில போறார் சொல்லாம போயிடுவார் இல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு டைத்துக்கு வரமாட்டார் போனும் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டார் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டா நான் கோவப்படுவேன் நேரங்கள்ல பயங்கரமா கோவம் வருமா உங்களுக்கு உண்மை <laughs> 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 பகிர்ந்துக்கலாம் <laughs> ரேடியோ சிட்டி லவ் குரு நிகழ்ச்சியை ஆன்லைன் மூலமாக கேட்க லாக் ஆன் பண்ணுங்க பிளானட் ரேடியோ சிட்டி டாட் காம் காங்க ரேடியோ சிட்டி தமிழ் என்ற வெப் ரேடியோக்கான லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தினசரி மதியம் இரண்டு மணிலிருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் இரவு ஒன்பது மணிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் லவ் குரு நிகழ்ச்சியை நீங்க கேட்க முடியும் நம்ம கூட பேசுறதுக்காக இப்ப நிவேதா வந்திருக்காங்க நிவேதா அடிக்கடி உங்களுக்கு உங்களுடைய லவ்க்கு முடியல என்ன காரணத்தினால சண்டை வரும் ரீசன் பெருசா சொல்ல முடியாது குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் சண்டை வரும் சமீபத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கு முடியல சண்டை வந்ததுக்கான ஒரு காரணம் ஏதாவது ஒன்னு ஞாபகப்படுத்தி உங்களால சொல்ல முடியும் அவங்க வந்து என்கிட்ட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல நான் கோவப்பட்டேன் இப்ப பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டேன் அப்புறம் சமய சண்டை வந்துச்சு அது நேற்று தான் நேற்று நைட் வரைக்கும் சண்டை இருந்துச்சு சின்னதா சாரி ஒன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் கோவத்துலதான் <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 
எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் இந்த அன்பும் இந்த சந்தோஷம் எப்பவும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்றேன் உங்களுக்கும் உங்களுடைய லவருக்கும் இடையில அடிக்கடி சண்டை வருமா அப்படின்னு இன்னைக்கு நீங்க தான் பேசணும் முதல் விஷயம் எதனால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில சண்டை வருது ரெண்டாவது விஷயம் அந்த சண்டை எப்படி சமாதானம் ஆகுது இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய உணர்வுகளை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் போர் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் டபுள் ஒன் கடைங்க எஃப்எம் கேட்டு இருக்கீங்க எஃப்எம் ரெடியோ சரி இந்த ஜோடிகள்லாம் பார்க்கும்போது தனியாக தெரியுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாக்கிறவங்கலாம் கூட எப்படிங்க இந்த மாதிரி சண்டை போடுற ரெண்டு பேர் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றாங்களோ அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இவங்க ஃபீல் பண்ணி அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த சண்டையுடைய சுவடே தெரியாம அடுத்த நிமிஷமே சமாதானம் ஆகி கட்டி பிடிச்சிட்டு ஹஹான்னு சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் வேடிக்கை பார்த்தவங்க எல்லாம் அந்த ஐயோ என்னடா அது நாம தான் காமெடி பீஸ் ஆயிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் உங்களுடைய லவருக்கும் இடையில அடிக்கடி சண்டை வரணும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில அடிக்கடி சண்டை வரணும் ஆனா அந்த சண்டை அப்படிங்கிறதுக்குள்ள காணாம போயிடும் அப்படிப்பட்ட நபர்கள்லாம் உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் நம்ம கூட பேச டாக்டர் கிறிஸ்டினா வந்திருக்காங்க எஃப் எம் கேட்டு இருக்கீங்க எஃப் எம் ரேடியோ சிட்டி அண்ட் சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு இடையில என்ன காரணத்தினால முதல்ல சண்டை வரும் அது சொல்லுங்க அது வந்து அவர் நார்த்னா நான் சவுத் அவரு கிளாஸ்னா லோக்கல் தானே அந்த மாதிரி அவர் ஆக்சுவலா நாங்க ரெண்டு பேருமே தமிழ் தான் ஆனா அவர் பிறந்து வந்தெல்லாம் நார்த் அதனால நிறைய டிஃபரன்ஸ் அது இருக்கும் அது சுத்தி இருக்கிறவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீங்களே மாதிரி அப்ப அந்த சண்டையில நாங்களே சிரிக்க நீங்க <laughs> குறிப்பா <laughs> அப்படிப்பட்ட நபர்களா நீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன் நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ஸ்வரூப்பா வந்திருக்காங்க எஃப் எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப் எம் ரேடியோ சரி சொல்லுங்க ஸ்வரூப்பா அடிக்கடி உங்களுக்கு உங்களுடைய கணவருக்கு முடியல என்ன காரணத்துக்காக சண்டை வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன உதாரணம்னா இப்ப பாருங்களேன் ஒண்ணு இல்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு போனோம்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்லது நடக்குது ஒரு கோயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல இல்ல முதல்ல அதெல்லாம் கடவுள் சாமி கும்பிடுறது எப்ப வேணாலும் கும்பிட்டுக்கலாம்பா இங்க வா நீ முதல்ல வேற ஏதாவது மாவு <laughs> ஒ <laughs> <laughs> உணர்வுகளை <laughs> 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 பயங்கரமா சண்டை போடுக்கணும் ஆனா பயங்கரமா காதலிக்கணும் அந்த மாதிரியான நபர்கள் நீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை ரேடியோ சிட்டியில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன் எஃப்எம் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப்எம் தான் ரேடியோ சிட்டி நம்ம கூட பேச நித்யா வந்திருக்காங்க நித்யா உங்களுக்கு உங்களுடைய கணவருக்கு இடையில அடிக்கடி என்ன காரணத்தினால சண்டை வரும் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் என்னோட வெளியே போனாங்கன்னா விஜிட் போக கூடாது போகாம அப்புறம் பூவாவுக்கு என்ன பண்றது பூவா பூவா சண்டைகள்ாமதானாயிடும் <laughs> 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 என்ன 
உண்மையான அடிப்பாங்க அடுத்த உடனே என்கிட்ட பேசிடுவாங்க அப்படி நான் என்ன கிட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க எனக்கு அவங்களுக்கு டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதனால நான் எது கிட்டாலும் அவங்க செஞ்சிருவாங்க ஏங்க அதெல்லாம் ஓகேங்க பட் அவர் அடிச்சாருனாலும் நீங்க அதை வாங்கிக்குவீங்களா அடிச்சாலும் உடனே பேசிடுவேன் பதிலுக்கு நீங்க அடிப்பீங்களா சரி அடிக்கலாம் மாட்டேன் இன்னைக்கு அடிச்சதே கிடையாது நான் பட் ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்காவது ஒரு நாள் விட்டு விளக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அடிக்கடி இன்னைக்கு ஒரு நாள் குமார் ஒன்னு தட்டத்து கட்டியே அடிப்பதா சொல்ல என்னோட ஹஸ்பண்ட் நேம் குமார் குமார் ம் குமார் நாமா நல்ல பேரு 426999111 கடைத் ரேடியோ சிட்டில நீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆனா என்னக்கா இருந்தாலும் குமார் இருக்குது ஸ்கெட்ச் குமார் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு அنيه எஸ்கேப் ஆக முடியாது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் ஸ்கெட்ச் போட்டுட்டு இருக்காங்க குமார் மிஸ் ஆக மாட்டீங்க ரேடியோ சிட்டில தினசரி நடக்கக்கூடிய அனைத்து சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளும் உங்களுக்காகவே ரேடியோ சிட்டின் Facebook page ஆன facebook.com/radiocityindiaல பதிவிடப்பட்டிருக்கு அங்க நீங்க ரேடியோ சிட்டில தினசரி நடக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் மற்றும் ஆர்ஜேக்கில் கூட அனைத்து விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம கூட பேசறதுக்காக தேவி ஸ்ரீ வந்திருக்காங்க அடிக்கடி உங்களுக்கும் உங்களுடைய லவ்வருக்கும் இடையில என்ன காரணத்தால சண்டை வரும் एक्चुअली வந்து நான் நிறைய பேசுவேன் 24 பை 7 பேசிட்டே இருப்ப அவர் பேசவே மாட்டாரு சோ அதுவே ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சண்டேக்கு வரும் நல்ல விஷயம் தான ஒருத்தர் பேசுறீங்க ஒருத்தர் பேசாம இருக்கீங்க அந்த நேரத்துல ரெண்டும் நியூட்ரல் ஆயிடும்ல ஆனா கண்டினியூஸா 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நம்மளே பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்க அந்த ஒரு ஊ ஆன சவுண்ட் மாதிரி எப்படிங்க இருக்கும் ஓ அதாவது நீங்க இடைவிடாமல் பேசுவீங்க ஆப்போசிட்ல நின்னு இருக்குறவரு ம் ம் அப்படியே ஊ கொட்டணும் ஆமா at least அதையாச்சும் செய்யணும் இல்ல ஒரு ரெண்டு வார்த்தையா சாட் பண்ணனும்ல எதுமே இல்லாம அவர் பேச நீங்க விடணும்ல அதுக்கு விடணும்ல நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து தான் பாக்குறோம் انا அவர் பேச மாட்டீங்க சரி விடுங்க இங்க ஆரம்பிக்கிற சண்டை கடைசி எங்க போய் முடியும் அத சொல்லுங்க இங்க ஆரம்பிக்கிற சண்டை கடைசில வந்து ஒரு ஐ லவ் யூல போய் முடிஞ்சிரும் ஒரு ஐ லவ் யூல முடிஞ்சிரும் ஆமா கியூட்டுங்க இதுக்காவே 1000 சண்டை போடுவாங்க இந்த மாதிரி ডেইলি 1000 சண்டை போடலாம் அலங்கரிக்கார்த்திகேயன் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கு ஒரு கவிதையை சமர்ப்பிச்சிருக்கிறாங்க கனவில் வந்தார் வைரமுத்து இதுதான் அந்த கவிதைக்கு தலைப்பு அந்த கவிதையில என்ன பேசியிருக்கிறாங்க விடிய விடிய அவசர அவசரமாய் அமெரிக்க சேவை செய்யும் எனக்கு இன்று இரவில் உறங்க வாய்ப்பு கண்ணயர்ந்தேன் கனா கண்டேன் வெள்ளை உடையில் நடந்து வந்தது அந்த கருப்பு தீபம் கனவில் வந்தார் வைரமுத்து வெள்ளாய் நலமா என்றார் தலையசைத்தேன் நான் பேச மாட்டாயா என்றார் பிரமிப்பு என்றேன் நான் அந்த கருப்பு தாடைகளுக்கு நடுவே வெள்ளை புதையல் காட்டினார் உங்கள் கவிதைகளுக்கு நான் அடிமை என்றேன் அடிமைகளை நான் விரும்புவதில்லை என்றார் உங்கள் விருப்பு பெற நான் என்ன பரிகாரம் என்றேன் அந்த கள்ளிக்காட்டு கண்ணனின் கீதோபதேசம் தொடங்கியது எடு கணை தொடுவினை உன் குண்டு குண்டு எழுத்துகளால் இழைத்து போன இந்த தேசத்துக்கு தீனி போடு மட்கும் குப்பையை எழுது மயக்கும் கண்ணியை எழுது கருவரை கண்டு ஆனந்தம் பாடு மயானம் தொட்டு கண்ணீரை செதுக்கு உன் மூளை பெட்டிக்குள் முடிந்து வைத்த சிந்தனைகளை அவிழ்த்து கொட்டு அது மேடு பள்ளம் பாராமல் காட்டாராய் ஓடட்டும் குறைவாய் பேசு அதிகமாய் படி அளவுக்கு அதிகமாய் எழுது காதலியோடு கோபமா கவிதை எழுது காசில்லா நேரமா கவிதை எழுது சிந்திக்க முடியவில்லையா அதையும் எழுது இன்று சிரிக்கவில்லையா அதையும் எழுது எழுத்து என்பது இறைவனின் கொடை அது ஒரு புரட்சி படை மனிதனின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு அதலால் எழுது எழுது எழுதி கொண்டே இரு உன் எழுத்துக்கள் அத்தியாவசியமாய் இல்லாவிடினும் அனாவசியமாய் போய்விடக்கூடாது முடித்தார் விழித்தேன் எழுதினேன் கருப்பு தீபத்துக்கு சமர்ப்பணம்னு அந்த கவிதையை நிறைவு செய்திருக்காங்க அபிராமி கார்த்திகை எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் இது மாதிரி இந்த மேடையில் உங்களுடைய கவிதைகளும் இடம்பிடிக்க லவ் குரு அட் மை ரெடியூ சரி டாட் காம்க்கு உங்களுடைய கவிதைகளும் என்ன செல் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை நிறைய காதல் நினைவுகளோடும் உணர்வுகளோடும் நான் சந்திக்கிறேன் Radio City in Love Card வணக்கம் நான் உங்க அருண் விஜய் பேசுறேன் இந்த லவ் கார்டை என்னோட மனைவி ஆர்த்திக்கு டெடிகேட் பண்றேன் ஷி இஸ் பீன் என்னோட சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கிறாங்க குட் டைம்ஸ் அண்ட் பேட் டைம்ஸ்ல இருந்தோ 
மை ப்ரெசன்ஸ் இஸ் நாட் அட் ஹோம் ஷி மேட் நான் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க என் பசங்களுக்கு ஐ ஹேவ் அ ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் கேர்ள் அண்ட் அ த்ரீ இயர் ஓல்ட் பாய் பூர்வி அண்ட் ஆர்னவ் ஸோ அண்ட் ஷி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் மை கெரியர் ஆஸ் வெல் படத்தில் ஒரு ஒரு சீன் பண்ணிட்டு வரன் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்தாலும் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பார்ட்னராக தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க இந்த டைமாக இருந்தாலும் வந்து நான் பேசுவேன் ஷில் பி ஸ்லீப்பிங் ஷில் கெட் அப் அண்ட் லிசன் டு மீ நான் என்ன சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஷி ஆல்சோ இஸ் எக்ஸைட்டட் இந்த சீன் பண்ண இது பண்ண இது நல்லா இருந்துச்சு அஜித் சார் இது சொன்னார் அது சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷில் ஷில் ஜஸ்ட் சிட் டவுன் அண்ட் லிசன் டு மீ ஷி வாஸ் லைக் நான் சொல்கிறது அப்படி ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒருத்தங்கள்ட்ட நான் என்ன வேணால் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் அட் டைம்ஸ் என்னென்ன நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து வேண்டுவோம் இல்லை கடவுள்கிட்ட வந்து திட்டுவோம் ஏன் இது இப்படி நடக்குது என்ன ஏது அதே மாதிரி ஐ கம்ப்ளைன் அ லாட் டு ஹர் பட் அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு ஈவன் சத்தமாக கூட சில விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கலாம் டியூ டு த டென்ஷன் சாரி ஃபார் ஆல் தட் அது அவங்கள்ட்ட என் நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் பாப்பி திஸ் லவ் கார்டு இஸ் ஃபார் யூ என் கூட இவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு I am really happy that uh, you were there all my hard times. So, I am very happy that we are celebrating uh, the celebrating the success. Um, so, thank you so much for being with me and uh, spending time with me when, during my real tough times and uh, putting up with me. <laughs> thank you so much. I love you. ரேடியோ சிட்டி லவ் குரூ நிகழ்ச்சிய ஆன்லைன் மூலமா கேட்க லாக் ஆன் பண்ணுங்க பிளானட் ரேடியோ சிட்டி டாட் காம் கா ரேடியோ சிட்டி தமிழ் சவிப் ரேடியோக்கான லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்க தினசரி மதியம் இரண்டு மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் லவ் குரூ நிகழ்ச்சி நீங்க கேட்க முடியும் ரெடியூசரி லவ் குரு வகை என்கிட்ட நீங்க கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய உணர்வுகள் சார்ந்த உறவுகள் சார்ந்த கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை லவ் குரு அட் மை ரேடியோ சிட்டி டாட் காம் கு மென்சல் பண்ணுங்க